Hola mis amigos, estamos acá nuevamente con otro video. Muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla. En este momento muy 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 especial, tenemos un mensaje muy 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 importante para todos ustedes. Vamos a leer en la escritura del profeta Isaías capítulo 53 versos versículo 1 al 12. Solamente 12 preciosos versos del profeta Isaías capítulo 53. El profeta que previó, que profetizó respecto al nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías dijo así, así, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él, no había en él de ley, belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores hecho para él sufrimiento. Todos, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus heridas fuimos sanados todos andábamos perdidos como ovejas cada uno seguía su propio su propio camino pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja emudecido, emudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca después de aprehenderlo y juzgarlo le dieron muerte nadie se preocupó de su descendencia fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la tradición de mi pueblo se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca, nunca cometió violencia alguna. Ni hubo engaño en su boca, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció 
su vida en expiaciones. Verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré en un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Isaías, el profeta, que tenemos acá, que tenemos acá en estos versos del profeta Isaías, la visión del Hijo de Dios, la visión de Jesucristo y su sufrimiento y el resultado de ese sufrimiento en relación a nosotros, en relación a la humanidad, en relación a todos los fieles, todos los cristianos, a todos los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Isaías vio todo el sufrimiento de Cristo. Se nos presenta en pocas palabras el mayor, el mayor espectáculo de la historia de la humanidad. La vía final, la etapa final del Hijo de Dios en poquitas palabras, pero palabras poderosísimas estas que tenemos de la parte del profeta Isaías. Jesucristo, su sufrimiento y el resultado de ese sufrimiento, de su muerte para todos nosotros, para la humanidad en general y para los fieles en particular. Quien ha creído a nuestro mensaje y a quien se le ha revelado el poder del Señor. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? Esta es la indagación de todos los verdaderos profetas de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? El mensaje de Dios ha sido y ha sido predicado todos los días. Siempre y siempre. Pero ¿quién ha creído en el mensaje del Señor? ¿Quién ha creído a nuestro, nuestro mensaje? El profeta Isaías habla acá en este verso 1. Nuestro mensaje. No solamente, no es solamente su mensaje, pero la mensaje creyó de todos los profetas verdaderos. O particularmente la mensaje del profeta y la mensaje de Dios. Porque la mensaje del profeta es, es el mensaje de Dios. Y el mensaje de Dios es la, el mensaje de lo profeta. Isaías habla acá. Aquí en, este, en estos versos. Nuestro mensaje. Mi mensaje y el mensaje del Señor. ¿Quién ha creído? ¿Y a quién se ha revelado el poder del Señor? ¿A quién se ha revelado el poder del Señor? 
El poder del Señor se ha revelado al pueblo de Israel. El poder del Señor se ha revelado a, por todas las naciones de la tierra. Dios siempre habla. Dios siempre tiene un profeta la suya disposición para hablar a los hombres, a la humanidad de todas las naciones de la tierra. Creció en su presencia como hartago tierno, como raíz de tierra seca. No fue comprendido, comprendido durante toda su vida. Viviendo tan solamente como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Una raíz seca, una raíz de tierra seca no tiene ninguna belleza, ninguna formosura. Así fue Jesús en toda su vida. Pero yo creo de todo mi corazón que el profeta está hablando acá en sus momentos finales. Yo creo que este es el amado, el centro, el mensaje del profeta acá en estos versos. Él está viendo, mirando, está teniendo una visión de los momentos finales del Hijo de Dios, de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimaron. Todos evitaban mirarlo en la cruz. Se figuraba completamente. Ciertamente. Ciertamente. Y ahora en este momento nosotros vemos el resultado del sufrimiento de Jesucristo. Para todos nosotros. Ciertamente. Él cargó nuestras enfermedades. Y. Solo por todos nuestros dolores. Nuestras enfermedades. Nos, nuestros dolores. Estaban solo Él. Y es. Por eso. Por esta, por esta razón. Que nosotros. Tenemos. La bendición de la sanidad por la parte de Jesucristo, porque Él ha llevado todos nuestros dolores, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Cuando, en el momento que Él fue colgado en la cruz y murió, Ahora nosotros tenemos la bendición de la salvación. Nosotros tenemos la bendición de la sanidad de nuestros cuerpos. Porque la palabra de Dios nos dice. El profeta Isaías nos habla. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades. Soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido. Golpeado por Dios. Y humillado y molido por nuestras iniquidades sobre el recayó el castigo precio de nuestra paz. Nosotros también, también tenemos paz. Este es el resultado de la muerte de Jesucristo en la cruz del Cabal. Tenemos paz. Molido por nuestras iniquidades sobre el recayó el castigo precio de nuestra paz. Él pagó por nuestra paz. Él pagó por, por la paz de la humanidad en general. 
y por la paz de sus seguidores en particular. Y ahora una parte muy importante acá en, en, en la teología, en teología de, de Isaías. Y gracias, verso 5 final, parte final del verso 5, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Fuimos sanados de los pecados, de los pecados fuimos sanados de las dolencias, de los dolores, de los sufrimientos. Fuimos sanados. No es que nosotros no sufrimos, pero que nosotros no sufrimos en nuestro sufrimiento. No sé si se si lo entiende, si lo, no sé si me comprende, si no me comprende en este momento. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Hay sanidad en el nombre de Jesucristo. Hay sanidad en la, en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario por toda la humanidad, por todos nosotros. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Andábamos perdidos como ovejas. Pero ahora, Isaías habla que debido a la muerte de Jesucristo, ahora nosotros la humanidad tiene un pastor. Hasta que lo quiera. Tiene que quererlo. Tiene que quererlo. Tiene que permitir que Jesucristo sea tu pastor, tu guía en esta vida. En esta jornada. En este mundo. Todos andábamos perdidos. Como ovejas perdidas. Mas ahora tenemos un pastor. Ahora tenemos un guía. Cada uno seguía su propio camino. Jesucristo murió por todos nosotros. Nosotros tenemos un uno solo camino. Uno solo camino. No hay varios caminos, solamente un camino, el camino de la unión, el camino del amor, el camino de la paz. Pero el Señor hizo recaer sobre él, la iniquidad de todos nosotros. Tiene que pensar en esto, la iniquidad de toda la humanidad sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca como cordero. Fue llevado al matadero como oveja y mudeció ante su trasquilador. Ni siquiera abrió su boca. Ni siquiera abrió su boca. Y nosotros sufrimos solamente un poquito y abrimos largamente nuestra boca. Abrimos largamente nuestra boca. Jesucristo sufrió por toda la humanidad. La palabra de Dios nos dice. Isaías nos habla. Isaías, ábranos en este momento que Él no abrió su boca. Nosotros hablamos mucho. Abrimos nuestra boca demasiado largamente. Nosotros nos soportamos, no soportamos ningún sufrimiento. Nosotros nos soportamos una cara fea. Nosotros nos soportamos una desatención de, 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 de alguien. Y abrimos largamente nuestras bocas y maldecimos a las personas. Pero la palabra de Isaías no dice, no, dice no, que él no abrió su boca maltratando y humillado. Nosotros nos soportamos ser humillados y abrimos largamente nuestra boca. 
ni siquiera abrió su boca como un cordero fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilado y ni siquiera abrió su boca después de aprenderle a juzgarlo. Y juzgarlo le dieron muerte. Nadie, nadie, nadie se preocupó de su descendencia. Nadie se preocupó de su descendencia. La descendencia para los judíos era muy importante. Muy, muy importante en la vida de la comunidad judaica. Pero nadie se preocupó de su descendencia su descendencia física y biológica, pero Jesucristo tiene una descendencia espiritual. Todos los, todos sus seguidores en el mundo entero son su descendencia espiritual. Fue arrancado de la tierra de los vivientes. Fue arrancado, arrancado de la tierra de los vivientes. ¿Comprende? ¿Comprende la palabra del profeta? No sé si lo comprende. Arrancado de la tierra de los vivientes. Violencia, 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 violencia. Violencia fue arrancada de la tierra de los vivientes, de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión, golpeado por la transgresión de su pueblo, los judíos. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores. Murió entre los malhechores. Dos ladrones, uno de un lado, otro de otro lado, uno a la derecha, otro a su izquierda. Sí, se le asignó un sepulcro con los malvados. El sepulcro no era suyo. Aunque nunca cometió violencia alguna. Nunca cometió violencia alguna. Pero fue arrancado de la tierra de los vivientes. Y golpeado por la transgresión de su pueblo. Golpeada, dice Isaías, por la transgresión de mi pueblo, los judíos. Nunca cometió violencia, ni hubo engaño en su boca. Las palabras de Jesucristo son vida, paz y verdad. Son verdaderas. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida, en expiación, con sacrificio. Y como Él ofreció su vida en expiación, sacrificio, ¿eh? verá su descendencia prolongar su tía y llevará a cabo la voluntad del Señor. Descendencia, Cristo no tuvo hijos físicamente, biológicamente. ¿Cómo? Verá su descendencia y prolongará sus días. Y llevará a cabo la voluntad del Señor. La descendencia de Jesucristo son todos los verdaderos cristianos. Todos los verdaderos seguidores de Él. Estos son la descendencia de Jesucristo. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará. Satisfecho por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con la iniquidad de ellos. Nuestras iniquidades fueron cargadas por Jesucristo en la cruz del Calvario. La, la iniquidad de la humanidad, la iniquidad de todos los hombres y mujeres, niños y niñas, la iniquidad de toda la humanidad, de todas las naciones, fueron cargadas por Jesucristo en su sufrimiento y muerte en la cruz del Calvario, donde él fue colgado, colgado, colgado por la humanidad. En lugar de nosotros, donde nosotros deberíamos estar, 
la allá Jesús estaba por nosotros. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes porque derramó su vida hasta la muerte. Derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado entre los transgresores, los ladrones, como los transgresores de la ley, acusados falsamente por los fariseos y saduceos, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Intercedió por los pecadores, cargó con el pecado de muchos. En la cruz del Calvario, Calvario. Y así nosotros tenemos. Nosotros tenemos paz. Nosotros tenemos. Un salvador. Si nosotros. Reconocemos. A él. Como señor. Como salvador. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades. Tiene salud debido a la muerte de Jesucristo y soportó nuestros dolores, pero nosotros consideramos herido golpeado por Dios. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Si usted tiene una dolencia, una enfermedad, Usted necesita saber, necesita conocer que Jesucristo fue herido para que tú tengas sanidad. Y Él tiene el poder en este momento de sanarte de todas las dolencias de tu cuerpo. Porque Él murió, sufrió para que nosotros fuésemos salvos y sanados. Muchas gracias por oírme. Que Dios los bendiga. Les bendiga grandemente. Bye, bye. Muchas gracias.